Hi guys, I'm Luis Simancas, your teacher for course number one. Are you ready for today's lesson? Como les decía en la última clase, eh, este va a ser un video corto para darles un poco de práctica con algunas preguntas que pueden encontrar en el oral exam o el examen oral. Vamos a estar hablando acerca de eh, how to give personal information o cómo dar pers información personal. Eh, for example, uh, your name, middle name, full name, last name, nickname, uh, how do you spell your name, uh, y, uh, uh, are you in class 107, y preguntas así por el estilo. Entonces, y también vamos a hablar un poco sobre los, las preposiciones de sitio como in, on, next to, in front of, uh, behind, etc. Y vamos a también a hacer unas cuantas preguntas sobre dónde están las cosas, where are things, ¿Sí? under, In front, in front of, behind, etc. Entonces, después de cada pregunta, voy a hacer una pausa para darles tiempo que ustedes respondan mentalmente o en voz alta, ¿sí? Porque la idea es esa, que ustedes simulen una entrevista oral, una entrevista normal en donde, pues, voy a hacer unas pocas preguntas y ustedes simplemente van a responder como lo han aprendido hasta ahora en la unidad 1 y unidad 2. Entonces, la primera sesión va a ser sobre la unidad 1, que es acerca de la información personal o personal information. So, I'm going to start by asking some questions about your personal information, ¿ok? Voy a iniciar haciendo una pregunta sobre su información personal. Ya saben, hago la pregunta eh, y les doy un, unos cuantos segundos para que respondan con su información y yo voy a responder la pregunta dando la mía, para que vean un ejemplo de cómo se puede eh, responder. En algunas preguntas más de una respuesta es posible. Ustedes escojan la que se, se adapte a su realidad y la, con la cual se sientan más seguros. Ok, here we go. Uh, are you ready? Here we go. Um, hi, how are you? I'm fine, how about you? Ok, sí. Hi, how are you? O, hi, how are you doing? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo le va? Se puede responder, I'm fine, thanks. O, hi, I'm fine, how about you? Sí, recuerden que esa conversation strategy, how about you, es, es bastante importante para, digamos, eh, a la hora de hacer este, este examen oral. Lo tienen muy, muy en cuenta para mostrar que en realidad asimilaron la unidad. Entonces, siempre que hagan una pregunta de ese tipo, pueden eh, concluirla con how about you, ¿ok? So, what's your first name? My first name is Luis, all right? And what's your middle name? My middle name is Enrique. Very good. And how do you spell your middle name? How do you spell your middle name? E N R I Q U E. Enrique. That's right. Very good. And uh, what's your last name? Excuse me, teacher. Can you say that again, please? Can you say that again, please? Or can you repeat that, please? Recuerden que algunas veces si la pregunta pues no la entienden o es muy rápida, eh, está bien si, si hacen esta pregunta. Can you, can you say that again, please? Or can you repeat that, please? Puede repetir eso, puede decir eso de nuevo. ¿Ok? Y el profesor, pues le repite la pregunta sin ningún problema. Entonces, una ayuda que tienen en caso que, que de pronto no, no comprendan muy bien la pregunta. So, can you repeat that, please? Of course. How, how do you spell your middle name? That's uh, E-N-R-I-Q-U-E, -E, Enrique. Very good. And what's your full name? Excellent. My full name is Luis Enrique Simancas Hernández. So, my first name is Luis. My middle name is Enrique. My last name is Simancas Hernández. And my full name is Luis Enrique Simancas Hernández. Very easy, right? Uh, what's your nickname? Can you repeat that, please? Of course. What's your nickname? Okay, ¿cuál es tu apodo o sobrenombre. What's your nickname? Well, my nickname is Kike, okay? My name is Luis Enrique and my nickname is Kike. Now, 
if you don't have a nickname, si no tienes un apodo, simplemente puedes decir, I don't have a nickname. I don't have a nickname. What's your nickname? I don't have a nickname. Or, what's your middle name? Teacher, I don't have a middle name. Okay? You got it? Very good. Okay. Let's continue. So, what's your name? Luis. Very good. Your name is Luis. Uh, what's your middle name? Enrique. Very good. My name is Enrique. My middle name is Enrique. And what's your last name? Simancas Hernandez. My last name is Simancas Hernandez. Very good. And what's your middle name? Enrique, right? How do you spell your middle name? Very good. E N R I Q U E. Enrique. Excellent. And what's your la uh, what's your nickname? My nickname is Kike. Or I don't have a uh, I don't have a nickname. I don't have a nickname. Okay. And um, okay. Are you a new student here? Are you a new student here? Yes, I am. I'm a new student here. Are you an English student? Yes, I am. I'm an English student. Are you a French student? No, I'm not a French student, right? I am an English student. I'm not a French student. Are you an English student or a French student? An English student. That's right. I'm an English student. Are you in room 107? Yes, I am. I'm in room 107. I am in room 107. Are you in room 305? Excuse me, can you repeat that please? Are you in room 305? No, I'm not. I'm not in room 305. I'm in room 107. And what's your teacher's first name? Very good, excellent. What's your teacher's first name? Luis, that's right. My teacher's first name is Luis. Um, are you here for an English class? Yes, I am. I'm here for an English class. Are you here for a Chinese class? No, you're not. You're not here for a Chinese class. You're here for an English class, right? You're here to learn English, not Chinese. Uh, let me see another question. Oh, very good. What's your cell phone number? What's your cell phone number? Excellent. My cell phone number is 310-6148-025 or 025. Okay? Recuerden que cuando damos números de teléfono podemos usar O o 0. Both of them are okay. Ambas están bien. Es muy común que escuchen O antes de o en vez de 0. Okay? So, what's your cell phone number? Excellent. My cell phone number is 310-6148-025. Very good. And uh, what's your email address? Can you repeat that, please? Of course. What's your email address? Okay. 
Excellent. My email address is luis-107 at hotmail.com. Okay? At hotmail.com. Or you can say at gmail.com or at yahoo.com. Okay? At hotmail.com, at uh, gmail.com or at yahoo.com. Very good. Excellent. So, um, algo muy importante, muchachos. Uh, al iniciar el, el examen, siempre el profesor suele saludar, ¿ok? Hey, how are you? How are you doing? ¿Ok? A lo cual pueden responder, I'm fine. How about you? Or, um, I'm doing well. ¿Ok? Hey, how are you? Nice to meet you. Nice to meet you too. ¿Ok? It's, it's very important to show confidence when you speak English. ¿Ok? Es muy importante que muestren confianza y que siempre traten de dar eh, respuestas completas, ¿no? Quedarse con yes, no etcétera, ok, Siem, en lo posible traten de hacerlos siempre y cuando se sientan cómodos con las respuestas ok, Na, ahora vamos a repetir nuevamente las preguntas, esta vez simplemente para que escuchen la pronunciación, no para que la respondan inmediatamente, sino para que escuchen la pronunciación información personal or personal information hey, how are you? what's your name? what's your first name? what's your middle name? What's your last name? What's your full name? What's your nickname? What's your phone number? What's your email address? What's your ID number? You got it? Very good. You are very smart. 